नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क के 81 एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे होटल मैनेजमेंट के बारे में तो होटल मैनेजमेंट के बारे में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट एन सी एच एम सी टी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर होटल बिजनेस में अपनी करियर बनाना चाहते हैं या आपने टेन प्लस टू किया है और अपने फ्यूचर को एजुकेशनल एज वेल एज जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में तो आ, मतलब सेवा में तो आपके लिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी और बढ़िया अवसर और बढ़िया करियर है तो हॉस्पिटल में सॉरी ये आपका हॉस्पिटैलिटी में मतलब होटल मैनेजमेंट में आपके लिए ये अपर अवसर लेके आए हैं आज हम लोग और बताते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट में क्या होती है ये इनकी जो इंटरफेस आप यहाँ देख रहे हैं इसमें क्या होती है आपने अगर टेन प्लस टू किया है आ, किसी भी फैकल्टी से चाहे वो साइंस हो कॉमर्स हो आर्ट्स हो मतलब टेंथ प्लस टू आपने या इंटरमीडिएट ऑफ साइंस इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स एंड इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स आपने किया हुआ है तो बी ए इन हॉस्पिटैलिटी या बी एस इन होटल मैनेजमेंट में कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू इस इंस्टीट्यूशन के तहत लेकिन इसमें क्या है कि आपको किसी भी संस्थान में एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप के बेस पे एडमिशन होती है उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर गवर्नमेंट कोटा से आप जाते हैं तो अगर गवर्नमेंट कोटा से कंबाइन एग्जाम लिख करके नहीं जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपको जो जो फीस है वो फीस हमेशा पूरा लगती है और आप वहां से स्टडी करके ले तो एडमिशन आप कहाँ करेंगे और कहाँ लेंगे तो हमारे देश में बहुत सारे रिक्रूटेड और नामी गिरामी जाना माना अच्छे इंस्टीट्यूशन सभी हैं जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में जैसे कलकत्ता में है दुर्गापुर में है इसके बाद दिल्ली में है मुंबई में है चेन्नई में है देहरादून में है इसके बाद आपका विशाखापट्टनम में है बहुत सारे जगह पे है तो आप वहां से कर सकते हैं एंड uh, इसमें क्या है कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने बताया कौन से कैसे यूनिवर्सिटी और कैसे कॉलेज में ले सकते हैं तो बहुत सारे सब चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर भी ले सकते हैं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है बहुत सारे देश में हमारे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है डिम्ड टू यूनिवर्सिटी है इसके बाद आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है स्टेट ओपन भी यूनिवर्सिटीज कई सारे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सब में जिस सब में भी बी एस इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉरी होटल मैनेजमेंट है उसमें हॉस्पिटल सॉरी हॉस्पिटैलिटी है एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स होता है उसके बारे में मैं अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा मुझे वो बात ध्यान में आ गई इसलिए मैंने मेरे मुंह से निकल गया लेकिन जो होटल मैनेजमेंट है बी एस इन होटल मैनेजमेंट के लिए आप जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक कॉलेज एफिलियटेड होती है और उस कॉलेज में वो कोर्सेज होते हैं और जो कॉलेज जितने बढ़िया से प्रैक्टिकल एंड जो इंटर्नशिप के लिए ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं वर्कशॉप के लिए वो उतने अच्छे ट्रेन्ड स्टूडेंट बन के वहां आते हैं और फिर वो जॉब प्लेसमेंट में जाते हैं तो बात ये कहते हैं कि हो, ये होटल मैनेजमेंट आप करने के बाद आप अगर गवर्नमेंट कोटा से करते हैं तो आपको पैसे नहीं लगते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप अच्छे ऐसे इंस्टीट्यूशन से करें जहां पे प्लेसमेंट अच्छी हो मैंने इसलिए ये पेज को खोल के रखा है कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट की है तो स्कॉलरशिप में आप जा सकते हैं और इनकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है एक चीज दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस फील्ड में बहुत कम काम किया है नहीं के बराबर और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट जितने भी होटल है वो सारे जो फाइव स्टार होटल है थ्री स्टार होटल है फोर स्टार है टू स्टार है सिंगल स्टार है जो भी है हमारे देश में जितने होटल मैनेजमेंट और जितने होटल जो कैटरिंग बिजनेस है ये बहुत अच्छा है लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी और जॉब के दृष्टिकोण से बहुत कम है तो इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता है तो इसमें मैं यही कहूंगा कि आप सेलेक्ट करें अच्छा से अच्छा इंस्टीट्यूट को और अगर जिसकी फीस कम हो तो उसमें मेरा ख्याल ये है मेरी जो सजेशन है एज ए मैं बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं यही कहता हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप करें लेकिन अगर प्लेसमेंट वो अच्छा देती है तो फार बेटर है अगर प्लेसमेंट नहीं देती है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप करें और इंस्टीट्यूशन से करने के बाद तुरंत उसमें वेट मत करें एज ए फ्रेशर अगर आप कम एज में करते हैं तो फटाफट किसी भी होटल में आप लग जाए आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज 
आपकी ग्राउंड पे जितनी ज्यादा एक्सपीरियंस बनेगी या आप कुक के हो या रिसेप्शन पे हो या आप असिस्टेंट मैनेजर के हो क्योंकि आपको कोई भी बड़ा पोस्ट तुरंत नहीं मिलेगा जब तक आपके पास आप उस चीज में मज नहीं जाते हैं आप में उसके पूरी एक्सपीरियंस नहीं बन जाती है कोई कहते हैं कोई स्टूडेंट्स या कोई पेरेंट्स ऐसे मेरे से मैं कई बार मेरे से बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि मैं सीधा होटल मैनेजमेंट बी एस इन होटल मैनेजमेंट करके एम एस इन होटल मैनेजमेंट डायरेक्ट पढ़ के और सीधा मैनेजर बनना चाहता हूँ किसी होटल का तो ये ऐसा सिंपल खिचड़ी नहीं कि जाए पकाए और खा गए तो आपके लिए उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड उसमें जब तक आपको एक्सपीरियंस पूरी होटल के एडमिनिस्ट्रेशन में आप के अंदर नहीं आती है आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है प्रैक्टिकल एज वेल एज मतलब थियोरिटिकल नॉलेज तो आप पहले ले चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकल और सारी एक्सपीरियंस नहीं होती है फेस टू फेस नहीं होते कंज्यूमर जो कस्टमर्स हैं जो लोग आ रहे हैं बुक करने के लिए जो जितने भी उनसे आपको फेस टू फेस डीलिंग नहीं है तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन आपको करना पड़ेगा तो ये चीज है इस बिजनेस की ये क्योंकि ये खड़ा बिजनेस है इसमें कस्टमर आएंगे तुरंत आपके साथ फेस टू फेस बात होगी आप सर्विस अच्छा देते हैं तो वेल एंड गुड आपके साथ फर्दर वो लोग अटैचमेंट रहेंगे और आएंगे तो रुकेंगे नहीं तो चले जाएंगे तो ये चीज आपके पास आप में पोलाइटनेस कितनी है आप कितना डिजर्व करते हैं आप में कितनी गट्स है ये सारा चीज देखा जाता है तो ये होटल मैनेजमेंट में कैरियर यही है कि बहुत सारे अच्छे कैरियर है बहुत सारे अच्छे आपका फ्यूचर इसमें बन सकती है तो गवर्नमेंट ने इस तरीके का कोई किया नहीं एफिलिएशन रूल किया आपने मैंने या इसका बहुत सारा पैनल और स्टडी किया इसमें देखिए होटल प्रबंध राज्य सरकार से भी है इनकी केंद्र सरकार से भी बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं इनके लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत पुराना इन्होंने अपलोड करके रखा वेबसाइट को डायनामिक वेबसाइट तो बना के इन्होंने क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने अपलोड नहीं अपटूडेट नहीं किया और हमेशा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कहते हैं डिजिटल इंडिया बन गया लेकिन इसमें अभी कोई डिजिटल बात नहीं दिखाई दे रही है तो ये चीज हमें ध्यान देनी चाहिए और सरकार को इस पर पहलू करना चाहिए और देखना चाहिए हम सजेशन देने वाले कौन होते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ हमने देखा तो हमें लगा कि कहना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये हमने होटल ताज हमने कुछ ये एक चीज इसलिए देखा क्योंकि हमारा कहीं से भी अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं बी एस सी होटल मैनेजमेंट करें या एम होटल मैनेजमेंट करें अगर आप फॉरन से करते हैं जैसे यूएसए यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर कहीं से भी फॉरन दुबई किसी भी जगह से बाहर से अगर आप करते हैं वहां से करके आपको प्लेसमेंट मिलती है उसमें बहुत ज्यादा आपका पैसे खर्चे होते हैं प्लेसमेंट आपको मिलती है आप उसमें सक्सेस करते हैं और बड़े लोग करते हैं जिनके पास ये जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है साउंड अच्छे हैं दैट इज डिफरेंट थिंग वो अलग बात हो गई लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है गरीब है और अपनी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं अच्छे से अच्छे होटल में जॉब जैसे इसीलिए मैंने ये खोजा था कि होटल ताज के बारे में तो यहाँ पे आपको होटल ताज के बारे में भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे है ना तो होटल ताज में भी मैंने यहाँ पे फाइव स्टार होटल में एक दो होटल हो रहा है होटल ताज के बारे में मैंने यहाँ पे खोल करके रखा है ताकि आप लोगों को दिखाऊं ये तो होटल ताज पैलेस मुंबई तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है इंसान के लिए कि यहाँ नौकरी पाने का मतलब होगी आपने जिंदगी में सबसे बड़ा सपना जो अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जब यहाँ आपकी हो गई तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ के और दूसरा जो है होटल ऑफ राय है हमारे हमारे सिर्फ इंडिया मतलब मुंबई की नहीं इंडिया का टॉप मोस्ट होटल में आते हैं ये इसलिए मैंने इसके दोनों वेबसाइट खोल के आपको दिखाया है इसमें भी आप बी एस सी होटल मैनेजमेंट करके आते हैं या एम एस सी होटल मैनेजमेंट जो भी है तो आपकी डिग्री वहीं पे रहेगी लेकिन आपकी जितनी एक्सपीरियंस है नॉलेज गेन कैसे आपने किया है वो यहाँ पे मायने कर रखती है और कितनी एक्सपीरियंस और कितने अच्छे से होटल को आप क्या टर्न ओवर क्या रिटर्न देते हैं उस पर डिपेंड करता है तो इसमें भी कैरियर के बारे में यहाँ पे दिया होटल ताज के बारे में यहाँ पे कैरियर है अगर मैं कैरियर के बारे में यहाँ पहले से खोल कर रखा हूँ आप खोल भी सकते हैं ठीक है तो आप अगर होटल ताज के बारे में जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे पैनल मिल जाएगी और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं होटल ताज में भी होटल ओब्राइ में भी ऐसे ही है यहाँ पे कैरियर के बारे में मैं खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ तो होटल ताज एंड होटल ओब्राई में भी आपकी करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिलते हैं यहाँ से वर्क विथ अस अप्लाई नाउ इसमें मैंने अभी जस्ट क्लिक किया ट्रस्ट है अवेयरनेस है जॉइस जॉब्स है बहुत सारे इनके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल हेल्थ वोमन रिसर्च यहाँ पे डॉक्टर पी भी रमन्ना मूर्ति करके हैं ये ज्यादातर साउथ के हैं इसमें इसमें भी अच्छे अच्छे ग्रोथ हैं अच्छी सी मोबिलिटी बहुत बढ़िया है इनकी 
इसके बाद इनके साथ आप इनके कम मतलब सारे ब्रांड्स वगैरह देख रहे हैं कंपनी इन्वेस्टर्स अवर ब्रांड्स ताज ये इनके साथ मतलब ये ये एक जो है एचआईएचसीएल ये एक एक कंपनी है जो ताज के लिए हायर करती है तो आप वहां से अप्लाई करके यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से होटल ताज कई सारे जगहों पे आप अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं ग्रो विद ग्रो विद अस यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑय ग्रुप द ओवरऑय ग्रुप यहाँ पे उनके दिए हुए सारे लिस्ट हैं अबाउट द फाउंडर अबाउट अवर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अबाउट होटल अवर होटल कल्चर है ना इसका विजन मिशन पीपल्स फिलोसफी वर्क विथ में ग्रेजुएट हायरिंग अगर आप ग्रेजुएट हायरिंग मतलब वहां पे जाते हैं एग्जीक्यूटिव हायरिंग के लिए एंड हायरिंग फिलोसफी इनकी हायरिंग करने की तरीका क्या है फिलोसफी क्या है लर्न विथ अस आप उसके साथ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए क्या सीखेंगे क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट के लिए क्या सीखेंगे एंड ग्रेजुएट के लिए क्या सीखेंगे सक्सेस स्टोरी कैसे सफल होते हैं तो ये सारी बातें होटल ओबरॉय ने भी दे रखा है एंड इसमें आपको यहाँ से सारे फ्यूचर के लिए करियर कैसे बनाएंगे यहाँ से आपको स्टडी करना अगर आपको करियर बनाना है इस फील्ड में तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है ग्रेजुएट हायरिंग फूड एंड रिप्रेज फ्रंट ऑफिस हाउस कीपिंग एंड किचन कैंपस हायरिंग कैसे होते हैं द ओबरॉय सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर ओ सी आर करके एलिजिबिलिटी नाइनटीन से ट्वेंटी फाइव ईयर्स कम्प्लीटेड और ग्रेजुएशन फॉर्म यूनिवर्सिटी इन दिन अप्लाई वहां पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट हायरिंग जो होता है If you are a graduate and post graduate, possess a technical degree in the subject of looking and joint uh, hotel industry, you can join us as an assistant supervisor, applicants and surveyor options would be a 30 years below 30 years of age. Uh, job opportunity are in the following departments. आप के banquet sales के लिए engineering and maintenance, finance, account, food and beverage. इसके बाद आप front office, housekeeping and horticulture, HR and training, information and technology, internal audit and kitchen, kitchen. आप का store drink, laundering, material. सेल्स स्पा एंड हेल्थ क्लब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 19 से 25 साल होना चाहिए तीन साल का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए क्या अप्लाई कर सकते हैं अप्लीकेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पैशन इन प्लीज ने पर्सनालिटी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन द अब अच्छी पर्सनालिटी बेनिफिट से ये मिलेंगे आपको अच्छी कैंडिडेट सेलेक्ट वर्क विद आउट राय एंड ट्राइडेंट होटल दो इनके होटल के लिए यहां पे आपको लेते हैं कैंडिडेट विल रिसीव कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मिलेंगे कैंडिडेट्स विल एंजॉय जो सब्सिडाइज्ड मील्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लो एंड टू एंड फ्रो फ्रॉम वर्क ड्यूरिंग लेट आर्स मिलेंगे हायरिंग फिलोसफी इनकी क्या है वे इनकरेज एप्लीकेंट थ्रो अप्लाई हियर यहाँ से कर सकते हैं और इसमें फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट सेलेक्शन प्रोसेस विल कमेंस बिटवीन द सितंबर डिसेंबर दिस ईयर प्लेसमेंट बीइंग कंप्लीटेड बाय द मार्च ऑफ फॉलोइंग यहां पे जस्ट अक्टूबर नवंबर सम कैंपस प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंड राउंड ऑफ द इंटरव्यू इसकी ये प्रक्रिया है कौन-कौन महीने में मतलब अगस्त अक्टूबर यहां पे आपको दिसंबर इस ईयर मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में प्लेसमेंट की जो होती है ना वो कंप्लीटेड हो जाती है मैंने बाय मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर हर साल मार्च के लिए कहने का मतलब आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस विल कमेंस वो कमेंस होती है बिटवीन सितंबर दिसंबर इच ईयर हर साल के सितंबर एंड दिसंबर में विद प्लेसमेंट बीइंग कंप्लीटेड बाय मार्च एंड एंड ईयर मतलब जब उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो मार्च के बाद ही होती है तो जैसे यहाँ पे अक्टूबर दिसंबर है जनवरी है जुलाई है फाइनल इंटरव्यू एंड रिजल्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम प्रोग्राम जुलाई से स्टार्ट होती है मतलब सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यही होती है अगर सेमेस्टर मोड में है तो वो जनवरी टू मई एग्जाम एक सेमेस्टर होती है दूसरा जो होती है जुलाई टू डिसंबर होती है एग्जाम डिसंबर में होती है दोनों नेक्स्ट सेमेस्टर की तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई के स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज बीइंग विजिटेड बाय द ओवरऑल ग्रुप ने अप्लाई हियर स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज नॉट बीइंग विजिटेड By the Obray Group may apply may apply here for work and interview and open the SS to degree. मतलब यहाँ भी आप apply कर सकते हैं career path इस तरीके से है join with assistant grow the Obray Central Learning and Development uh, employ ये सब सर्वे डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यहाँ पे इनकी जो apply करने के लिए है apply here यहाँ से आप apply कर सकते हैं इनकी apply करने की जो लोकेशन साइड या टेलीफोन नंबर है आप यहाँ पे दिए अपलोड रिज्यूम करें सबमिट कर दें तो यहाँ से आप होटल जो अब्रो है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसका एग्जीक्यूटिव हायरिंग इसमें भी इस तरीके से है एंड अब्रोई ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से और इसके बाद ये अब्रोई की पूरी 
हिस्ट्री हो गई पूरी इनके ग्रेजुएट लेवल की आप कैसे कैसे कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए इसी तरीके से होटल ताज में भी है आप होटल ताज में भी इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन होटल ताज के लिए हायरिंग अब हो चुकी है होटल ताज मेरे ख्याल से और होटल ओबरोय से यहाँ पे टीम ऑफ होकर अप्लाई करते हैं हाउस कीपिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग सारे चीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे वेस्टर्न कम टेलीफोन ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कीजिए उसके लिए अलग से पैनल है अब यहाँ साइन इन कीजिए तो दोनों में अलग अलग तरीके से अप्लाई करने का है यहाँ पे वेस्टर्न टेलीफोन ऑपरेटर है आपका टीम मेंबर है रिजर्वेशन है इसके बाद आपका हाउस कीपिंग हो गया फूड एंड बेवरेज हो गया फ्रंट ऑफिस हो गया इंडियन साउथ सबके लिए अलग अलग रूम है रेवेन्यू मैनेजर हो गया रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया सबके लिए अलग है आप यहाँ पे अप्लाई अपने नंबर एंड यहाँ पे रिज्यूम डाल सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं आपके मेल आई पे मेल पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी ये दूसरा हायर करता है दूसरा कंपनी तो इस तरीके से आप होटल ओब्राई एंड होटल ताज इसी तरीके से बहुत सारे होटल्स हैं फाइव स्टार थ्री स्टार टू स्टार वो दिल्ली में भी है तो होटल मैनेजमेंट की करियर इस तरीके से है आप किसी भी संस्थान से करें आप में नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरिटिकल अच्छी नॉलेज है इंग्लिश आपकी अच्छी फ्लुएंट है प्रेजेंटेशन आप अच्छी देते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है पिच आप अच्छे बोलते हैं क्योंकि आपको फॉरन जितने भी टूरिस्ट होंगे उन लोगों के साथ आपको बात कम्युनिकेशन करना होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है देन यू आर एलिजिबल एंड एबल टू जस्ट अप्लाई एंड गेट द जॉब वेरी इजिली नो डाउट बट You should have the proper knowledge as well theoretical as well as practical. Then you are able to apply, able to get the job and achieve your target within the time period as within the limited age. It means to say, मतलब आपके सही समय और सही आपके opportunity के का फायदा उठा सकते हैं hotel management की business में और hotel management के business में एक बार आपने अच्छी opportunity या आपने फायदा उठाया और जो होटल की बिजनेस एमएनसी है मल्टीनेशनल कंपनियां है जैसे किसी के कई सारे ऐसे हैं जैसे मैकडोनल्ड्स की हो गई यहाँ दिल्ली मुंबई दिल्ली हर जगह पूरे इंडिया में भी है फॉरेन में भी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में है जैसे कई सारे अब जो होटल के बिजनेस है जैसे ओयोनो बला जो बिजनेस है वो भी आपको यहाँ भी है फॉरन में तो होटल मैनेजमेंट की या होटल की बिजनेस जो भी इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल दोनों पे है उस दोनों में अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और अच्छे लेवल पे मिली देन आपकी लाइफ हमेशा के लिए सिक्योर हो गई तो होटल मैनेजमेंट की जो होटल की कैरियर जो है वो बहुत ही अच्छा है और सरकार ने इस पे बहुत अच्छा पहलू नहीं किया है करना चाहिए तो लेट्स सी आप देखते हैं अगला एपिसोड्स में अगर इस पे कोई क्वेरी हो आप लोगों को तो हमें पूछें इसमें कोर्स के बारे में आप लोग अगर हमसे पूछेंगे तो इसमें कोर्स बहुत सारे होते हैं सर्टिफिकेट टेंथ से स्टार्ट हो जाती है सर्टिफिकेट इन होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट बैचलर इन होटल मैनेजमेंट फिर मास्टर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट आप डॉक्टरेट तक ले सकते हैं इसमें डिग्री लेकिन उस सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड इसमें प्रैक्टिकल एंड इंटर्नशिप एंड ऑन द ग्राउंड ऑन द जो किचन होता है उस पर कितना बढ़िया से काम करते हैं फ्रंट पे आप कितना अच्छा से आपकी पिच है वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी हर वो टोटल आपकी जो फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर आप खड़ा उतरते हैं देन यू आर द परफेक्ट कैरियर चूजर एंड परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट इंप्लॉई टू गेट द जॉब ठीक है तो यही चीज है इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं आप लोग अगर कोई क्वारी हो तो हमें जरूर पूछें और कमेंट्स करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल के पास अभी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं है बहुत कम है आप लोगों की दया माया की जरूरत है आप हमें सब्सक्राइब करें हम इसी तरीके से दया में मतलब हमें सिंपैथी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता है ये वीडियो क्योंकि हम लोग कोई भी नहीं चाहते कि मतलब अन फालतू का कंटेंट कुछ भी डाले हम लोग नॉलेजेबल कंटेंट डालते हैं मोटिवेशनल जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले आपके करियर से रिलेटेड हो इस तरीके का करियर और पूरी जो एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन किसी कोई भी यूट्यूब वाला चैनल नहीं देता है सब आजकल यूट्यूब पे मतलब आप देखेंगे YouTube चैनल पे जो PUBG है देखेंगे फालतू फालतू का चीज है वो ज्यादा जो बकवास है वो ज्यादा चलता है वो सब लोग बहुत ज्यादा देखते हैं क्योंकि उस पर लोगों को इंटरेस्ट है लेकिन जिस पे नॉलेज हो कैरियर हो देश की उन्नति होगी प्रगति होगी आपकी भविष्य बनेगी आप एक सही ट्रैक पे चलेंगे उस पर वो चीज पे ना कोई यूट्यूब पे देखते हैं और ना कोई इंटरेस्ट दिखाते हैं ना कोई लेते हैं क्योंकि आजकल या तो बलगर चीज ज्यादा चलते हैं या तो आजकल आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स चलते हैं ज्यादा जो स्टडी और जो ऑन द ग्राउंड बेसिक चीज जो फाउंडेशन सिखाने वाला बात है वो आजकल कोई नहीं देखना देखना चाहता है जो देखते हैं वो ऐसे ही उसको इग्नोर करते हैं तो ये चीज है लेकिन हम लोग फिर भी इस पे लेके चल रहे हैं 
और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पे ध्यान दें और आप लोग पढ़े जो स्टूडेंट है जो इस देश का भविष्य है जो इस पे चाहता है कि हाँ मेरी जीवन में एक बचपना मतलब कहावत है कि गरीब में पैदा होना अभिशाप नहीं है गुनाह नहीं है लेकिन गरीब होकर के मर जाना यह गुनाह है तो आप देश को आप गरीब हो रहे हैं इसका मतलब देश को भी गरीब कर रहे हैं तो बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स स्टडिंग है वो खुद तो गरीब है तो आप और अगर उसी हालात से जूझ करके ऊपर नहीं चढ़ते हैं तो आप देश के लिए आप तरक्की नहीं देश को आप विकास नहीं देश को आप बर्बाद कर रहे हैं एक जब चाय वाला छोटा सा ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस सब कहता है लेकिन मैं ये दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि एक चाय वाला जो चाय बेचने जिसके पास कुछ भी नहीं था वो जब देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो काबिल ऐसा ही नहीं कि सीधा एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना लेकिन चाय वाले ने देश का प्रधानमंत्री बनते बनते वो पूरी दुनिया में आज तक कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ कि फलन या मैं ज्यादा एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ मैं किसी पार्टी को पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एज ए इंडिविजुअल उस पर्सन उस इंसान के बारे में बोल रहा हूँ कि उतना इतना ज्यादा जानने वाले इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं था जितना नरेंद्र मोदी को जाना दुनिया जान रहा है क्योंकि ये इंसान में पोलिटिकली नहीं हर चीज की ऐसी नॉलेज है ये डिजर्व करता है आदमी की प्रधानमंत्री मंत्री बनने लायक तो आप जैसे जानते हैं मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं डॉक्टरेट किए लेकिन वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री है इसलिए उनके नाम से भी मूवी निकल गई एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री तो ये सब बात अलग है इतना बहस की और डिस्कशन की कोई मतलब नहीं होता है मतलब है टू द ग्राउंड अगर आप गरीबी में पैदा लिए हैं और गरीब बन के रह रहे हैं आप ये सोचते हैं कि मेरी फ्यूचर अच्छा नहीं होगी मैं अच्छे से अपने लाइफ को नहीं इंजॉय कर रहा हूँ या मैं अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊंगा मैं मेरा फादर का ये नहीं है मेरे रोजगार दो रुपए किया दस रुपए किया मैं अपने खुद से पढ़ रहा हूँ खुद से पढ़ा रहा हूँ खुद से आप अपने आप को करियर सेट कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं आप कीजिए लेकिन वो चीज को अपने आप में स्ट्रगल आप उसको मजबूती आप ताकत बनाइए और अपना करियर में जो भी करना चाहते हैं फ्यूचर उसमें आप सक्सेस होइए यही मेरी बेस्ट ऑफ लक है और यही मेरी आप लोगों से शुभकामना है कि आप लोग ऐसे तरीके से हमारे साथ भी जुड़े रहें और हम इस तरीके से मोटिवेशनल स्पीच जितने हो सके हम आप लोगों को देंगे स्टूडेंट्स को बताएंगे कन्विंस करेंगे कि आप लोग गाँव से देहात से जितने भी खराब से खराब स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग वहां पे उसी वातावरण में अच्छे बनने की कोशिश करें उसमें अच्छी तरीके से अपने आप अपना पोटेंशियल को पूरा लगाएं और क्या अच्छा हो सकती है सब में जो बहुत सारे खराबियां हैं मेरे में भी बहुत सारे खराबियां हैं तो खराबियों को ना लेते हुए बैड थिंग को नहीं अवॉइड करते हुए गुड थिंग को आप ले लें अच्छाई को ले बुराई को छोड़े और आगे बढ़ते रहे यही मेरी शुभकामना है इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेस्ट ऑफ लॉक बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे इसी तरीके से 